భారతదేశంలోని రెండు రాష్ట్రాలలో నాలుగు మిలియన్ల పౌండ్లు ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ను ఏ దేశం ప్రారంభించింది ఆన్సర్ ఈజ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఈ ఫండు రెండు భారతీయ రాష్ట్రాల్లోని రెండు ప్రధాన టెక్ క్లస్టర్లపై దృష్టి సారిస్తుంది మొదటిగా కర్ణాటకలో కృత్రిమ మేధస్సు మరియు బిగ్ డేటా మీద మహారాష్ట్రలో ఫ్యూచర్ మొబిలిటీ మీద దృష్టి సారిస్తుంది రాకెట్ ఇంజిన్ అభివృద్ధి చేసి పరీక్షించిన మొదటి ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏది ఆన్సర్ ఈజ్ స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రోలో ఇద్దరు మాజీ శాస్త్రవేత్తలచే స్థాపించబడిన స్పేస్ టెక్ స్టార్టప్ స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ స్వదేశీ రాకెట్ ఇంజిన్ను రూపొందించిన మొదటి భారతీయ ప్రైవేట్ కంపెనీ జియుజాంగ్ అనేది ఏ దేశంచే అభివృద్ధి చేయబడిన క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఆన్సర్ ఈజ్ చైనా చైనా శాస్త్రవేత్తలు జియుజాంగ్ అనే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను అభివృద్ధి చేశారు ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కాంతి ఆధారిత క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అని చైనా పేర్కొంది మోల్ అని పేరు పెట్టబడిన ఏ దేశానికి చెందిన మార్సు డిగ్గర్ ప్రోబ్ ఇటీవల చనిపోయినట్లు ప్రకటించింది ఆన్సర్ ఈజ్ యుఎస్ఏ మోల్ అనే మార్సు డిగ్గర్ ప్రోబ్ను నాసా యొక్క ఇన్సైట్ ల్యాండర్ మార్స్పై మొహరించింది అంగారక గ్రహంలోకి లోతుగా రంధ్రం చేయడంలో విఫలమైనందున పరిశోధన ఇటీవల చనిపోయినట్లు శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు ఇటీవల వార్తలను సృష్టిస్తున్న కర్మాన్ లైన్ ఏ కారకాన్ని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆన్సర్ ఈజ్ అంతరిక్షం కర్మాన్ లైన్ అనేది అత్యంత విస్తృతంగా ఆమోదించబడిన అంతరిక్ష సరిహద్దు ఇది సగటు సముద్ర మట్టానికి వంద కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంది కానీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎనభై కిలోమీటర్లను స్పేస్ అంచుగా ఉపయోగిస్తుంది దీనికి ఏరోస్పేస్ అనుభవజ్ఞుడైన థియోడర్ వాన్ కార్మాన్ పేరు పెట్టారు హైదరాబాద్లో కెమెరా ఆవిష్కరణ కోసం ఏ సంస్థ ప్రత్యేక ల్యాబ్ను ఏర్పాటు చేసింది ఆన్సర్ ఈజ్ ఒప్పో స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో తన హైదరాబాద్ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి కేంద్రంలో కెమెరా ఆవిష్కరణ కోసం ప్రత్యేక ల్యాబ్ను ఏర్పాటు చేసింది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి పైలట్ లేని పైటర్ లాంటి జట్ట నమూనాను ఏ కంపెనీ అభివృద్ధి చేసింది ఆన్సర్ ఈజ్ బోయింగ్ అమెరికన్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీ బోయింగ్ ఆస్ట్రేలియాలో లాయల్ వింగ్ మ్యాన్ అని పిలవబడే పైలట్ లేని పైటర్ లాంటి జట్ట నమూనాను అభివృద్ధి చేసింది ఈ విమానం ఇటీవల తొలిసారిగా ప్రయాణించింది క్రెడిట్ అనేది ఏ టెక్ మేజర్ ద్వారా సృష్టించబడిన స్వతంత్ర వెబ్సైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ గూగుల్ క్రెడిట్ అనేది ఒక స్వతంత్ర వెబ్సైట్ దీనిని దాని వర్క్ స్పేస్ల కోసం అభివృద్ధి చేసి సృష్టించింది రిమోట్ పనిని మరింత సమర్థవంతంగా చేయడానికి ఈ కొత్త సాధనం రూపొందించబడింది భారతదేశంలోని మొదటి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సిమ్యులేటర్ టూల్ కిట్ పేరు ఏమిటి ఆన్సర్ ఈజ్ క్యూసిమ్ 
ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ దేశం యొక్క మొట్టమొదటి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సిమ్యులేటర్ టూల్ కిట్ను ప్రారంభించింది తలలేని గుర్రం దగ్గర ఖననం చేసిన వ్యక్తి యొక్క అస్థి పంజర అవశేషాలు ఏ దేశంలో కనుగొనబడ్డాయి ఆన్సర్ ఈజ్ జర్మనీ దక్షిణ జర్మనీలోని నిట్లింగన్లో అవశేషాలు కనుగొనబడ్డాయి పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాంతాన్ని మెరోవింగియన్ రాజవంశం పాలించినప్పుడు మనిషి మరియు గుర్రం ఖననం చేయబడి ఉంటుందని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు భూమి యొక్క గ్లోబల్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ను కొలవడానికి ఉద్దేశించిన నాసా మిషన్ పేరు ఏమిటి ఆన్సర్ ఈజ్ ఓర్పు నాసా యొక్క ఎండ్యూరెన్స్ మిషన్ను మోసుకెళ్లే రాకెట్ నార్వే నుండి విజయవంతంగా ప్రయోగించబడింది నాసా ప్రకారం ఎండ్యూరెన్స్ మిషన్ భూమి యొక్క ప్రపంచ విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని కొలవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఫైవ్ జి స్పెక్ట్రమ్ను నేరుగా పొంది అమలు చేసిన మొదటి కంపెనీ ఏది ఆన్సర్ ఈజ్ ఎల్ఎన్టి టెక్నాలజీ ఎల్ఎన్టి టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ క్యాప్టివ్ ఫైవ్ జి నెట్వర్క్ల కోసం ప్రభుత్వం నేరుగా స్పెక్ట్రం కేటాయింపుపై తన ఆసక్తిని బహిరంగంగా వ్యక్తం చేసిన మొదటి టెక్ కంపెనీగా అవతరించింది ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన సూపర్ కంప్యూటర్ అయిన ఫ్రాంటియర్ ఏ దేశంలో అభివృద్ధి చేయబడింది ఆన్సర్ ఈజ్ యుఎస్ఏ లిన్మార్క్ బెంచ్ మార్క్ స్కోర్ వన్ పాయింట్ వన్ ఎక్సాప్లాప్లతో ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన సూపర్ కంప్యూటర్ల టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జాబితా ప్రకారం ఫ్రాంటియర్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన సూపర్ కంప్యూటర్గా మారింది నాసా యొక్క ఏ అంతరిక్ష నౌక బెన్ను అనే గ్రహ శకలం నుండి నమూనాలను సేకరించే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆన్సర్ ఈజ్ ఒసిరిస్ రెక్స్ బెన్ను అనే గ్రహ శకలాన్ని అన్వేషించడానికి మరియు అధ్యయనం చేయడానికి నాసా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒసిరిస్ రెక్స్ అనే మిషన్ను ప్రారంభించింది గ్రహ శకలం నుండి నమూనాలను సేకరించి భూమికి తిరిగి రావడమే దీని లక్ష్యం భూమి నుండి వందల మిలియన్ మైళ్ళ దూరంలో ఇది ఉంది రోచెస్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల కనుగొన్న టూ మాస్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ వన్ బి అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్సో ప్లానెట్ ఇది రెండు వేల ఇరవైలో కనుగొనబడిన గ్యాస్ జైంట్ ఎక్సో ప్లానెట్ ఇది బృహస్పతి ద్రవ్యరాశికి దాదాపు పది రెట్లు ఎక్కువ మరియు భూమికి మూడు వందల ముప్పై కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఇది ఉంది కరెన్సీ నోట్ల నకిలీ ముద్రణను అరికట్టేందుకు ఇటీవల భద్రతా శిరాను డెవలప్ చేసిన నేషనల్ ఫిజికల్ ల్యాబొరేటరీ మాతృ సంస్థ ఏది ఆన్సర్ ఈజ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ నేషనల్ ఫిజికల్ ల్యాబొరేటరీ శాస్త్రవేత్తలు ఒక భద్రతా శిరాను కనుగొన్నారు ఇది నకిలీ నోట్ల ముద్రణను మరియు నకిలీ పాస్పోర్ట్లను కనుగొనగలదు ఏ దేశం తన మొదటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీస్ అధికారి ఎల్లానూ ఆవిష్కరించింది న్యూజిలాండ్ 
ఎల్లా అంటే ఎలక్ట్రానిక్ లైఫ్ లైక్ అసిస్టెంట్ ఇది డిజిటల్ కియోస్కుల వద్ద కాన్ఫిగర్ చేయబడుతుంది ఇది ప్రజల సందేహాలను పరిష్కరించడానికి మరియు స్టేషన్లో క్యూలను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది రిలయన్స్ జియో ప్రారంభించిన ఉచిత వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ అప్లికేషన్ పేరు ఏమిటి ఆన్సర్ ఈజ్ జియో మీట్ ప్రముఖ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ యాప్ జూమ్కి పోటీగా రిలయన్స్ జియో ఇండస్ట్రీస్ జియో మీట్ అనే కొత్త పేరుతో కొత్త వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించింది ఇటీవల ప్రారంభించిన నేషనల్ అటామిక్ టైమ్ స్కేల్ ఖచ్చితత్వం ఎంత ఆన్సర్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ నానో సెకండ్లు ఈ చర్యతో భారతీయ ప్రామాణిక సమయం అంతర్జాతీయ ప్రామాణిక సమయంతో సమలేఖనం చేయబడింది ఇటీవల వార్తల్లో కనిపించిన కర్మిబాట్ ఏ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోబోను మోహరించింది ఆన్సర్ ఈజ్ కేరళ కేరళలోని ఎర్నాకులం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఐసోలేషన్ వార్డులలోని కరోనా వైరస్ రోగులకు ఆహారం మరియు మందులను అందించడానికి కర్మిబోట్ అనే రోబోట్ను మోహరించింది కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కోవిడ్ నైన్టీన్ చికిత్స ప్రోటోకాల్లో ఏ స్టెరాయిడ్ జోడించబడింది ఆన్సర్ ఈజ్ డెక్సా మెథాసోన్ ఆక్సిజన్ సపోర్టు అవసరమైన కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులకు డెక్సా మెథాసోన్ వాడకాన్ని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ జోడించింది ఇటీవల వార్తల్లో ఉన్న న్యూ షెపర్డ్ అనే రాకెట్ ఏ అంతరిక్ష సంస్థకు సంబంధించినది ఆన్సర్ ఈజ్ బ్లూ ఆరిజన్ న్యూ షెపర్డ్ అనే రాకెట్ను బ్లూ ఆరిజన్ ఇటీవలే ప్రయోగించింది ఇది స్క్రూ చేయని ఒక పరీక్ష బ్లూ ఆరిజన్ అనేది అమెజాన్ సిఈఓ జెఫ్ బెజోస్ చే రెండు వేలలో స్థాపించబడిన ఒక ప్రైవేట్ స్పేస్ ఫ్లైట్ కంపెనీ అసైన్మెంట్స్ అనే కొత్త విద్యా ఉత్పత్తిని ఏ సాంకేతిక సంస్థ పరిచయం చేసింది ఆన్సర్ ఈజ్ గూగుల్ టెక్నాలజీ మేజర్ గూగుల్ అసైన్మెంట్స్ పేరుతో కొత్త విద్యా ఉత్పత్తిని పరిచయం చేసింది ఇది విద్యార్థుల పనికి గ్రేడ్లను పంపిణీ చేయడానికి మరియు ప్రధానం చేయడానికి అధ్యాపకుల కోసం రూపొందించబడిన ఒక అప్లికేషన్ ఎకోప్యాక్ట్ రెడీమిక్స్ కాంక్రీట్ను ఏ కంపెనీ విడుదల చేసింది ఆన్సర్ ఈజ్ ఏసీసీ భారతదేశపు ప్రముఖ సిమెంటు తయారీదారు ఏసీసి కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి రెడీమిక్స్ కాంక్రీట్ యొక్క కొత్త తక్కువ కార్బన్ శ్రేణిని విడుదల చేసింది దీనికి ఎకోప్యాక్ట్ అని పేరు పెట్టారు ఆసియా ఫసిఫిక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ను ప్రారంభించిన టెక్నాలజీ కంపెనీ ఏది ఆన్సర్ ఈజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ మొదటి ఆసియా ఫసిఫిక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ ప్రారంభించింది ఇది సైబర్ బెదిరింపులను పరిష్కరించడానికి బలమైన కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ని నిర్మించాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో ప్రయోగించనున్న కొత్త రిలే శాటిలైట్ సిరీస్ పేరు ఏమిటి ఆన్సర్ ఈజ్ ఇండియన్ డేటా రిలే శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఐడిఆర్ఎస్ఎస్ అనేది రిలే ఉపగ్రహాల సమితి 
ఇది భారతీయ ఉపగ్రహాలను నిరంతరం ట్రాక్ చేస్తుంది మరియు వాటితో సమాచారాన్ని మార్పిడి చేస్తుంది ఇటీవల వార్తల్లో కనిపించే టూ థౌజండ్ వన్ ఎఫ్ఓ థర్టీ టూ అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ ఈజ్ గ్రహ శకలం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఎఫ్ఓ థర్టీ టూ అనే అతి పెద్ద గ్రహ శకలం ఈ సంవత్సరం వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మిలియన్ మైళ్ళ దూరంలో భూమిని దాటి వెళుతుందని అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా పేర్కొంది వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఎన్యుఇ అంటే దేనికి సంకేతం ఆన్సర్ ఈజ్ నత్రజని వినియోగ సామర్థ్యం భారతీయ బయోటెక్నాలజిస్టులు బియ్యంలో నత్రజని వినియోగ సామర్థ్యం కోసం అభ్యర్థి జన్యువులను గుర్తించారు దీనివల్ల నత్రజని కాలుష్యం వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఎరువులు ఆదా అవుతాయని అంచనా సూపర్ ఫాలోస్ ఫీచర్ను ఏ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం పరిచయం చేసింది ఆన్సర్ ఈజ్ ట్విట్టర్ ఈ ఫీచర్ ప్లాట్ఫారంలోని కంటెంట్ సృష్టికర్తలను సబ్స్క్రైబర్లకు ప్రత్యేకమైన ప్రీమియం కంటెంట్ను అందించడానికి అనుమతిస్తుంది ఐ ఫ్యామిలియా పేరుతో డేటాబేస్ ఏ సంస్థ ద్వారా ప్రారంభించబడింది ఆన్సర్ ఈజ్ ఇంటర్పోల్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ ఇంటర్పోల్ ఐ ఫ్యామిలియా పేరుతో గ్లోబల్ డేటాబేస్ను ప్రారంభించింది ఈ డేటాబేస్ కుటుంబ సభ్యుల డిఎన్ఏ ఉపయోగించి తప్పిపోయిన వ్యక్తులను గుర్తించడానికి ఉద్దేశించబడింది Thank you for watching my video. Please subscribe my channel, The Knowledge Scripture. All the best.